இயக்குனர் சசிகுமார் அப்படின்னு சொன்னதுமே நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர்றது நட்புன்ற வார்த்தை தான் நட்புக்காக உயிரை கொடுக்குற படங்கள் எடுத்த சசிகுமாருக்காக நீங்கள் உயிரை கொடுத்துருக்கார் அசோக்குமார் சசிகுமாருக்கும் அசோக்குமாருக்குமான நட்பு என்ன மதுரையில் சசிகுமாருடைய அப்பா மகாலிங்கத்துக்கு இருந்த தொழில்களை அசோக்குமாருடைய அப்பா பாலசுப்பிரமணியம் தான் கவனிச்சுட்டு வந்திருக்காரு மகாலிங்கத்துடைய தங்கை கணவர் தான் பாலசுப்பிரமணியம் அதாவது சசிகுமாருடைய அத்த பையன் தான் அசோக்குமார் மகாலிங்கத்துக்கு எல்லாமே பாலசுப்பிரமணியம் தான் இது அடுத்த தலைமுறைக்கும் தொடர்ந்துச்சு சசிகுமாருடைய நிழல் மாதிரியே அவர் கூட வளர்ந்தார் அசோக்குமார் நர்சரி தொடங்கி கொடைக்கானல் கான்வெண்ட் மதுரை வெள்ளசாமி நட காலேஜ் வரைக்கும் ஒன்றாவே படிச்சிருக்காங்க படித்து முடிச்சதுக்கப்புறமா சசிகுமார் தன்னோட சினிமா ஆசையை தான் அப்பாக்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அப்போ அவருடைய அப்பா ரெண்டு ரெண்டு கண்டிஷன் தான் வச்சிருக்காரு முதல் கண்டிஷன் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது அசோக்குமாரை கூட வச்சுக்கணும்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் ஓகே பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் சசிகுமாரோட சினிமா ஆசைக்கு ஓகே சொல்லியிருக்காங்க சசிகுமார் சென்னை கிளம்பும் போது அவரை முழுக்க முழுக்க பார்த்துக்கிறதுக்காக மட்டுமே அனுப்பப்பட்டவர் அசோக்குமார் சசிகுமாருக்கும் அசோக்குமாருக்கும் இருந்தது நாற்பதாண்டுகள் நட்பு சசிகுமார் தன்னோட எல்லா பர்சனல் விஷயத்தையும் பகிர்ந்து கொண்ட ஒரே ஆளாக இருந்திருக்கிறார் அசோக்குமார் அசோகை எந்த அளவுக்கு சசிகுமார் நம்பினார் அப்படின்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் அசோக்குமாருடைய தற்கொலை கடிதத்தில் இருக்கிற கையெழுத்து அவருடைய இல்லை அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் சசிகுமாருடைய கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்த எல்லா படத்தோட டைட்டிலையுமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணது அசோக்குமார் தான் ஒரு படத்தோட டைட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா அந்த படத்தோட கதையை அதோடய தயாரிப்பாளர் கைப்பட எழுதி தரணும் அதை எழுதி கொடுத்தது அசோக்குமார் தான் அதே கையெழுத்து தான் இந்த லெட்டர்லேயும் இருந்திருக்கு சசிகுமார் சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா அவர் நம்மன ஆட்கள் செய்த அவமானங்கள் துரோகங்கள் சசிகுமார் சந்தன கண்ணீர் இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் அசோக்குமார் தான் எப்படி தன்னுடைய அப்பா தன்னுடைய மாமா மகாலிங்கத்துக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் உதவியாக இருந்தாரோ அந்த மாதிரி நம்மளால் இருக்க முடியாமல் நம்மளுடைய முதலாளியும் நண்பனுமான சசிகுமார் அப்படி சிக்கலை சிக்க விட்டுட்டோமே அப்படின்ற குற்ற உணர்ச்சியோட தன்னோட உயிரை நட்புனுக்காக விட்டு கொடுத்துருக்காரு அசோக்குமார் நட்புக்காக உயிரை கூட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு படம் எடுத்த சசிகுமாருக்காக நீங்கள் உயிரை கொடுத்து அது உண்மையாகிட்டு போயிருக்காரு அசோக்குமார் சசிகுமார் எப்பவுமே கலைஞர் இருக்கும்போது அவருக்கு ஆறுதல் சொல்கிற ஒரு தோல் பார்த்தீங்கன்னா அசோக்குமார் தான் ஆனால் இன்றைக்கி அவரே இல்லை சசிகுமார் யார் தான் ஆறுதல் சொல்ல போகிறாங